बोलो तो मराठी या आपल्या मराठमोळ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केल्यानंतर समोरचे बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका बेल आयकॉन प्रेस केल्यानंतर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करायला विसरू नका नमस्कार मित्रांनो मी आहे दीपक काळे बोलो तो मराठी आपल्या मराठमोळ्या महाराष्ट्राच्या चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे तर मित्रांनो बऱ्याच वेळेला आपल्याला काय होत आपल्याकडे शेती असते किंवा आपल्या नातेवाईकडे शेती असते आणि त्यांना बऱ्याच वेळा सात बाराच्या उतारा लागते तर सात बारावर काय काय नोंदी आहेत आपल्या काय काय हे आपल्याला दरवेळेला चेक करावं लागतं आणि आपल्याला त्याचे उतारा प्रिंट करावा लागतो तर हा सात बारा उतारा आपल्याला ऑनलाईन कसा करायचा आहे आणि कम्प्युटरवर किंवा मोबाईलवर ह्याच आपण पाहणार आहोत मित्रांनो आणि मला माहिती आहे की हा बहुतेक वेळेला सगळ्यांनाच या ऑनलाईन उताऱ्याची गरज पडत असते मित्रांनो तर हा उतारा मोबाईलवर किंवा कॉम्प्युटरवर कसा आपण डाउनलोड करणार आहे अगदी तो दोन ते तीन मिनिटात डाउनलोड होतो मित्रांनो आणि मग आपल्याला घरबसल्या आपला जो सात बाराचा उतारा आहे आठाचा उतारा आहे तो मिळणार आहे तर हा कसा करायचा हे आपण पाहणार आहोत लगेचच या व्हिडिओमध्ये तर मित्रांनो आपण पाहणार आहोत आत्ताच मी मागाशी बोललो होतो सगळ्यांचा जिवाळ्याचा विषय आणि तो म्हणजे सगळ्या शेतकऱ्यांना किंवा कोणालाही ज्याच्याकडे शेती आहे मित्रांनो त्यांना सात बारा उतारा लागतोच आणि हा सात बारा उतारा आता आपण कसा डाउनलोड करायचा हे आज आपण शिकणार आहे मित्रांनो आणि बऱ्याच वेळा हा लागतो बरेच लोक माझ्याकडे येतात सात बारा उतारासाठी बऱ्याच वेळेला वेबसाईट चालतही नाही पण ज्यावेळेस चालते ना मित्रांनो त्यावेळेस आपण ते काढून घेऊ शकतो तर सात बारा उतारा कसा काढायचा एकदम सिम्पल आहे मित्रांनो गुगलमध्ये जा आणि एकदम सिम्पल असं सात बारा टाईप करा एंटर करा एंटर केल्यानंतर जी पहिली वेबसाईट येते ही पहा भूमी लेख महाभूमी डॉट जी ओ डॉट इन ह्या नावाची वेबसाईट येते तर गुगलमध्ये ती पहिली वेबसाईटवर क्लिक करा आणि क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जर थांबलात तर तुम्हाला एक वेबसाईट ओपन होईल तर पहा मित्रांनो या पद्धतीने ही वेबसाईट ओपन झालेली आहे आणि थोडस मी तुम्हाला झूम करून दाखवतो पहा या ठिकाणी आपल्याला सात बारा आठ पाहण्यासाठी इथं ऑप्शन आलंय विभाग निवडायचा आहे मित्रांनो तुमचं विभाग कोणतं गाव तुमचं कोणत्या विभागात येतं हे प्रत्येकाला माहीत असतं तर माझं जो जिल्हा आहे तो नाशिक विभागात येतो अहमदनगर जिल्हा तुमचा जिल्हा ज्या विभागात येतो ज्या रिजनमध्ये येतो ते सर्व रिजन आहेत त्यामध्ये अमरावती आहे अमर औरंगाबाद आहे कोकण आहे नागपूर आहे नाशिक आहे आणि पुणे आहे मित्रांनो तर माझा अहमदनगर जिल्हा हा नाशिकमध्ये येतो म्हणून मी नाशिक निवडणार आहे तुमच्या पद्धतीने तुम्ही निवडा आणि इथं दिसतंय पहा तुम्ही विभाग निवडले निवडले तर आपल्याला कळलं नाही आपला जिल्हा कुठे येतो तर तुम्ही घेऊन पहा ना इथं अमरावती घ्या इथं जिल्हे दिसतात त्याचे खाली अकोला अमरावती बुलढाणा यवतमाळ वाशिम जर तुम्हाला औरंगाबाद असेल तर औरंगाबादचे एवढे जिल्हे दिसतात उस्मानाबाद औरंगाबाद जालना नांदेड परभणी बीड लातूर आणि हिंगोली जर या जिल्ह्यांचे तुम्हाला सात बारा आठ काढायचे असेल तर तुम्ही औरंगाबाद हा विभाग निवडायचा आहे मित्रांनो जर तुम्हाला कोकण विभागात कोणकोणते जिल्हे येतात ते बघा जर तुम्ही या जिल्ह्यातले असेल पहा ठाणे पालघर मुंबई उपनगर रत्नागिरी रायगड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील तुम्ही असताल तर तुम्ही कोकण हा विभाग निवडायचा आहे मित्रांनो जर तुम्ही गडचिरोली गोंदिया चंद्रपूर नागपूर भंडारा आणि वर्धा या जिल्ह्याचे असताल तर तुम्ही नागपूर हा विभाग निवडायचा आहे जर तुम्ही अहमदनगर जळगाव धुळे नंदुरबार आणि नाशिक या जिल्ह्यातील असाल तर तुम्ही नाशिक हा विभाग निवडायचा आहे जर तुम्हाला सात बारा आणि आठ काढायचा असेल तर आणि जर तुम्ही कोल्हापूर पुणे सांगली सातारा सोलापूर या जिल्ह्यातील रहिवासी असाल तर तुम्ही या जिल्ह्यात तुमची शेती असेल सॉरी तुम्ही या जिल्ह्यात जर शेती असेल तर तुम्ही हा पुणे हा विभाग निवडायचा आहे मित्रांनो तर अशा पद्धतीने आपण पाहू शकता मित्रांनो मी इथं विभाग निवडला होता मग असे सांगितलं तसं माझा जिल्हा हा नाशिक रिजनमध्ये येतो म्हणून मी नाशिक निवडलेला आहे आणि मी इथं गो बटनवर क्लिक करत आहे तर हा इथं मेसेज येतोय पहा मित्रांनो नाशिक विभागाकडे पुनर्निर्देशित करण्यात येत आहे तर इथं पहा आरामशीर तुम्हाला इथं दिसत असेल आपल्याला मी थोडासा झूम करून दाखवतो तर या पद्धतीने पहा सात बारा काढायचा आहे आपल्याला त्यामुळे मी इथं सात बारा निवडतो जिल्हा तुमचा आता नाशिक रिजन निवडल्यामुळे ते जिल्हे आलेले आहेत तर कन्फ्यूज होऊ नका आधी आपल्याला निवडायचा आहे तो इथं मी नाशिक विभाग निवडल्यामुळे एवढे जिल्हे दिसतात आहे मी नगर जिल्हा निवडतो माझा जो तालुका आहे ज्या तालुक्यामध्ये माझी शेती आहे तो तालुका मी इथं निवडलाय तुम्ही तुमच्या पद्धतीने निवडायचं आहे कोणत्या गाव मध्ये माझी शेती आहे गावामध्ये हळूहळू हळूहळू शॉर्ट करत चाललाय बघा पहिल्यांदा रिजन निवडलं होतं आपण नंतर जिल्हा निवडला त्याच्यानंतर तालुका त्याच्यानंतर कोणत्या गावात ती शेती आहे अशा पद्धतीने गावाची लिस्ट येते माझी या गावा शेती मी ते निवडतो आणि मग तुम्ही दोन पद्धतीने सर्च करू शकता मी दोन्ही पद्धतीने दाखवणार पहा मित्रांनो तुम्हाला सर्वे आणि गट नंबरप्रमाणे 
आणि अक्षरी सर्वे नंबर गट नंबर प्रमाणे मी सर्वे नंबर जर माहीत असेल आपल्याला तर सरळ सरळ इथं सर्वे नंबर टाका मला इथं माहिती आहे का आपण पाहूया मला ज्यांचा शोधायचा आहे त्यांचा सर्वे नंबर इथं आहे नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा बांगाडमध्ये सर्वे नंबर साठ वर्ष मी इथं शोधतोय आणि इथं विचारतोय तर मित्रांनो पहा तो सर्वे नंबर साठ आलेला आहे आपला मोबाईल नंबर इथं टाकायचा आहे कधी कधी तो एस एम एस येतो कधी कधी येत नाही मित्रांनो पण या पद्धतीने तर मी मोबाईल नंबर टाकायचा आहे आणि मी इथं काय करतोय सात बारा पहा या बटनवर या पद्धतीने मी माहिती भरली थोडं झूम करून दाखवतो या पद्धतीने माहिती भरली आणि सगळ्या शेवटी मी काय करणार आहे आता सात बारा पहा या बटनवर क्लिक करणार आहे आता थोडस काय होत आहे थोडं इथं व्हेरीफाय जो आहे इथं आलेलं आहे थोडं झूम करून दाखवतो मी इथं व्हेरिफिकेशनचा जो कोड आलाय तो टाक टाकतो कधी कधी याला एस एम एस पण येतो कधी कधी व्हेरीफाय ओ टी पी पण आता इथं आलेलं नाही आहे मी हा टाकतो व्हेरीफाय करतो आणि थोड्या वेळ थांबतो आणि हा सात बारा दिसतोय का हे पाहतो हे पहा या पद्धतीने मित्रांनो हा सात बारा आलेला आहे आता आपण याला प्रिंट करणार आहोत सिम्पल आहे हे पहा अशा पद्धतीने सात बारा आलेला आहे मी याला कंट्रोल पी करतो जागेवरच आणि जी काही माझा प्रिंटर आहे इथं तो तो मी इथं निवडतो इथं मी तो प्रिंटर निवडलेला आहे याचा प्रिव्ह्यू दिसत तर थोडं थांबतो आणि मी याला सरळ सरळ त्याला प्रिंट ऑप्शन देतो आहे मित्रांनो तर या पद्धतीने आपण पाहूया थोड तर या पद्धतीने आपण मित्रांनो ही प्रिंट आउट घेणार आहे जर आपल्याला याची पी डी एफ करायची असेल तर सिम्पल आहे मित्रांनो एकदम सोप्या पद्धतीने आहे याचा जर आपल्याला प्रिंट घेतो आपण तर कंट्रोल पी करा आणि इथंच काय होत आहे सेव्ह पी डी एफ या पद्धतीने निवडा आणि इथं सेव्ह बटनवर क्लिक करा याचीच पी डी एफ आपल्याला तयार करता येईल आणि पाहिजे तेव्हा आपल्याला याची प्रिंट घेता येईल मित्रांनो तर मी इथं याला सात बारा आणि डॅश करून वन नाव देतो तर या पद्धतीने मी याला पी डी एफ करून ही सेव्ह करून ठेवलेली आहे मित्रांनो आता मी तुम्हाला याच पद्धतीने आता या सगळ्यांचे इथं वेगवेगळे नाव आहेत आठ कसा पाहायचं नाही सोपी टेक्निक सांगतो पहा मित्रांनो आता मी तुम्हाला इथं दाखवून देतो की हे बघा उदाहरणार्थ आता इथं बलभीम धोंडोपंत गायाळ हे नाव आहे पहा असं समजूया आता हे जे नाव आहे ना मित्रांनो तर इथं थोडंसं मी याला पहा या पद्धतीने आहे ते थोडस ॲरो दाखवतो आता किती नंबरला नाव आहे एक दोन तीन चार पाच सहा सात नंबरला नाव आहे पहा मित्रांनो आता याचा आठ नंबर काय असेल मिळा तर इथं लक्ष द्या पहा या ठिकाणी या ठिकाणी तुम्ही लक्ष दिलं ना दिसत आहे तुम्हाला आता हे किती नंबरला नाव होतं एक दोन तीन चार पाच सहा सात नंबरला एक दोन तीन चार पाच सहा सात नंबरला सॉरी सात नंबरला हे नाव होतं पहा मित्रांनो आता इथं किती येईल एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात तर इथं हा दिसतोय का हा तुम्हाला दिसतो तर हा जो आहे ना हा सॉरी तर मी थोडं क्लिअर करतो हा सात नंबरचा हा आहे आपला आपण जो नाव पाहिलं होतं ज्यांचा सात बार आपल्याला घ्यायचं आहे समजा आठ घ्यायचा आता तर ते हे नाव आहे सात नंबरला आणि मग सात नंबरला त्याचा हा आठ नंबर आहे तर अशा पद्धतीने हा आपण हा नंबर लक्षात ठेवून त्याचा आठ काढणार आहोत तर कसं काढायचा मी लगेच करून दाखवतो तुम्हाला अगदी शांतपणे आणि तुम्ही समजून घ्या आपलाही घरच्या घरी तुम्हाला हा सात बारा पाहता येईल तर मी आता काय करतो पहा मित्रांनो तर इथं मी परत एकदा मेन इथं वेबसाईट आहे वरती इथं जातो आणि इथं आता सात बाराच्या ऐवजी काय करतो प्रिंट मी इथं त्याला आठ म्हणतो मित्रांनो परत एकदा मी कोणता जिल्हा निवडणार आहे जो आपला जिथं शेती आहे तिथं कोणत्या तालुक्यात शेती येते नंतर इथं परत एकदा पहा आपल्या कोणत्या गावात शेती येते निवडली मी आपलं गाव इथं निवडायचं आहे तालुका आणि गाव तर आपण ते गाव पटकन इथं निवडलेलं आहे आता खाता नंबर बघा आणि खाता नंबर इथं मग मी मागाशी पाहिलं होतं इथं तुम्हाला दाखवलं होतं नाईन थ्री झिरो नाईन थ्री झिरो असं टाकलेलं आहे इथं मी शोधा असं म्हटलेलं आहे आणि खाता नंबर परत एकदा नऊशे तीस मोबाईल नंबर टाकायचा आहे परत एकदा एका मोबाईलवर किती सात बारा आठ निघतात हे तुम्ही एकदा चेक करून पहा परत एकदा तेच आलं आहे आपल्याला व्हेरिफिकेशन द्यायचं आहे मी इथं व्हेरिफिकेशन व्हेरीफाय कोड टाकला आहे कॅपचा कोड म्हणतात त्याला इथं निळ्या कलरचं व्हेरीफाय बटन आहे इथं मी त्याच्यावर टिक मार्क केलं आहे अशा पद्धतीने बघा त्यांचाच आपण काय आलेला इथं आठ आलेला आहे आणि आता मी हा जो आठ आहे हा प्रिंट करतो आणि इथं वरती सेव्ह पी डी एफ घेऊन याला सेव्ह बटनवर क्लिक करतो सेव्ह केल्यानंतर याला आठ आपलं जे नाव आहे ते आपण तुम्ही त्यांना देऊ शकता तर हा कोणाचा आठ आहे तो पण पाहूया इथं नाव आहे 
आपल्याला पाहिजे तेव्हा हा मी पी डी एफमध्ये काय सेव्ह केला आहे कारण आपण व्हॉट्सॲपला ईमेलवर किंवा आपल्याला पाहिजे तेव्हा भविष्यात आपण कधी तो आठ प्रिंट करू शकतो म्हणून माझं असं सजेशन आहे मित्रांनो आधी त्याला पी डी एफमध्ये सेव्ह करा आणि नंतर प्रिंट घ्या डायरेक्ट काही प्रिंट घेतली तरी तुम्ही चालू शकता तर अशा पद्धतीने मी आता याला सुद्धा पी डी एफमध्ये कन्वर्ट केलंय तर हे सिम्पल टेक्निक झालं की आपल्याला जर हा नंबर माहीत असेल पण आपल्याला जर खाते नंबर माहीत नसेल तर कसं आपला घ्यायचं आहे नावाने कसं घ्यायचं आहे ते आता आपण पाहणार आहोत मित्रांनो तर मी इथं इथं करतो सात बारावर क्लिक करतो मित्रांनो सात बारा घेतो परत एकदा नगर जिल्हा नंतर तालुका श्रीगोंदा गाव आपण निवडूया आपलं जे गावाचा शेती आहे ज्या ठिकाणी ते गाव मी इथं निवडले आणि मग पहिलं नाव जे आहे पहिलं नाव मी इथं टाकले त्या गावात जे आहे ते इंग्रजीमध्ये टाकायचं इथं अशा पद्धतीने आणि मी इथं शोध घेतो तर शोध घेतल्या थोडा वेळ जाईल कारण नाव वाईज आणि नंबर वाईज थोडा फरक पडतो तर इथं वेगवेगळे नाव आलेत पाहिजे तर मी निर्मला हे नाव टाकलेलं आहे तर आपलं आपलं जे नाव असेल आपलं निर्मला या नावाचे सर्व शेतकरी शे इथं आलेले आहेत तर आपलं जे नाव आहे ते आपण इथं शोधायचं जर नाव नसेल तर मग मात्र आपल्याला जो संबंधित अधिकारी आहे त्यांना तुम्ही जाऊन भेटायचं आहे मित्रांनो जर सर्वे नंबरने नाही आल्या पहिल्या नावाने नाही आलं मधल्या नाव वडिलांच्या नावाने आठ नावाने या पद्धतीने वेगवेगळ्या मार्गाने तुम्ही शोधायचं जर नाव नसेल तर मात्र तुम्हाला कारण काही वेळेस काय होतं आपलं स्पेलिंग टाकायचं चुकतं म्हणून नाव येत नाही त्यामुळे गडबडून जाऊ नका थोडस वेगळं स्पेलिंग टाकून पहा मिडल नेमने वडिलांच्या नावाने टाकून पहा आठ नावाने टाकून पहा आणि आपल्या संबंधित अधिकाऱ्याला भेटा आपल्याला तो योग्य खात्री करेल सगळ्यात सोपा मार्ग सर्व्हे नंबरने आहे मित्रांनो मी तुम्हाला नावाने पण दाखवतो इथं मी घेतलेला आहे मोबाईल नंबर टाकतो परत एकदा आणि मी इथं सात बारा पहा या बटनवर मी क्लिक करतो सात बारा पहानंतर परत एकदा कॅपच्या कोड आलाय थोडस झूम करून दाखवतो कॅपच्या कोड आलाय तर इथं मी कॅपच्या कोड टाकलेला आहे आणि व्हेरीफाय केलेला आहे तर थोड्या वेळा आणि एक दोन मिनिटातच लगेच काय होतं मित्रांनो इथं पहा हा काय आलेला आहे आपला सात बारा आलेला आहे आता आपण आठ सुद्धा याच पद्धतीने काढणार आहोत मित्रांनो तर आठ जसं काढायचं आहे नावानुसार तर बघूया आपण इथं मी काय करतो आता थोडस झूम करतो याला आणि इथं आठ वर क्लिक करतो जिल्हा नगर निवडतो आपला जो जिल्हा आहे तो शेती कोणत्या तालुक्यात आहे ते निवडतो कोणत्या गावात शेती आहे आपली ती निवडतो आता याची मला सवय झाली थोडस तुम्हाला सवय तर वाट पाहावी लागेल पहिलं नाव ज्या नावाने आपलं आहे तसं मी नाव टाकतो मग अशी आपण हे जो आठ आहे तो आपण कशा पद्धतीने पाहिला होता खात्या नंबरनी आता आपण हा नावानुसार शोधणार आहे नाव न तर इथं शोधायला थोडासा वेळ घेतो आणि इथं जे नाव आलंय का ते बघायचंय मित्रांनो नाव यायचं नावानुसार कधी कधी प्रॉब्लेम येतो आपलं नाव दिसत नाही त्यामुळं लोक गडबडून जातात तसं गडबडून न जाता मधल्या नावाने म्हणजे वडिलांच्या नावाने आठ नावाने तुम्ही शोधा मी इथं नावाने आपलं नाव आलेलं आहे मी ते शोधतो मोबाईल नंबर टाकायचा आहे मोबाईल नंबर मी टाकला इथं आठ पहा असा आल्यानंतर आपल्याला नेहमीसारखा व्हेरिफिकेशन कॅपच्या कोड येतो तो तुम्ही व्यवस्थितरित्या टाकायचा आहे व्हेरीफाय कॅपच्या असं केल्यानंतर तुम्हाला इथं लगेचच आठ आलेला दिसेल मी याला कंट्रोल पी करतो आणि याला आठ हा जो आहे हा इथून पी डी एफ घेतो सेव्ह पी डी एफ याच सेव्ह करतो मी परत एकदा सांगतो मी रिकमेंड करतो जास्त करून पी डी एफला आठ कोणाचं आहे त्यांचं नाव इथं तुम्ही टाकायचं आहे तुमचं स्वतःचं असेल तर स्वतःचा दुसऱ्याचा असेल तर अशा पद्धतीने हा आठ सुद्धा मी सेव्ह केलेला आहे मित्रांनो तर या पद्धतीने तुम्ही ही जी वेबसाईट आहे इथून नाशिक निवडायचं आहे गो करायचं आहे नंतर अशा पद्धतीने नाशिक विभागीन तुमचा जिल्हा तालुका गाव निवडायचं आहे आधी सात बारा नंतर आठ खात्या नंबर वाईज तुम्ही सात बारा आठ काढू शकता पहिलं नाव टाकून काढू शकता वडिलांचं नाव टाकून काढू शकता आठ नाव टाकून काढू शकता अशा पद्धतीने मित्रांनो मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने सात बारा आणि आठ कशा पद्धतीने आपण पाहायचा आहे कम्प्युटरवर आणि त्याची प्रिंट आऊट कशी घ्यायची तो सेव्ह कसा करायचा आहे आपण आज शिकलेलो आहोत तर मला वाटतं तुम्हाला हा व्हिडिओ तुमच्या कामाचा आहे नक्की नक्की तुम्हाला आवडेल आणि याचा प्रयोग तुम्ही लगेच करून पाहताल तुम्ही हा प्रयोग करून पाहिल्यानंतर तुम्हाला खरंच सात बारा आठ काढता आला का हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा मित्रांनो तर मित्रांनो आज आपण पाहिलं की सात बारा आणि आठाचा उतारा कसा आपण 
अगदी सोप्या पद्धतीने डाउनलोड कसा करायचा त्याची पी डी एफ मध्ये कसे फाईल कन्व्हर्ट करायचे जर हा माझा प्रयत्न तुम्हाला जर तुम्हाला उपयोगी येत असेल आणि माझा जर प्रयत्न तुम्हाला आवडला असेल तर मित्रांनो खाली कमेंट मध्ये नक्की कळवायला विसरू नका आणि आपल्या मित्र मैत्रिणींमध्ये आपल्या नातेवाईकांमध्ये ज्याला या व्हिडिओचे या सात बारा आठ कसा डाऊनलोड करायची याची गरज आहे हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा मित्रांनो आपल्या महाराष्ट्राच्या आपल्या मराठी माणसाला सपोर्ट करण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा शेजारी दिलेला बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका आणि त्याचबरोबर ऑल ऑप्शन निवडायला विसरू नका कारण का की मी ज्यावेळेस असे व्हिडिओ अपलोड करतो सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला जानकारी मिळेल अजूनही मराठमोळा जो मी परत एकदा तोच उल्लेख करतो मराठमोळा चॅनल आहे आपल्या जास्तीत जास्त आपण पुढं यावं जास्तीत जास्त सबस्क्रायबर सबस्क्राईब करावं आपल्या नातेवाईकांना मित्रांमध्ये नक्की हा व्हिडिओ सांगावा हा चॅनल आपला बोलवतो मराठी सबस्क्राईब करायला सांग सांगावा तुर्तास आपली रजा घेतो मित्रांनो लाभले आम सौभाग्य बोलवतो मराठी धन्यवाद बोलतो मराठी या आपल्या मराठमोळे या चॅनलला सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केल्यानंतर समोरचे बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका बेल आयकॉन प्रेस केल्यानंतर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करायला विसरू नका असे केल्याने मी अपलोड केलेले व्हिडिओ आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा पाहायला मिळतील